గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ ఆర్గానిజం క్లాస్ సెవెన్ లెసన్ లో భాగంగా ఈరోజు రూమినేషన్ గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం సో నాట్ ఓన్లీ దట్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ వీ హ్యావ్ హ్యాలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్ వీఆర్ ఆల్సో లెర్నింగ్ దట్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనము యూ కెన్ సి కౌస్ అండ్ బఫెలోస్ ఈట్స్ గ్రాస్ and they will uh, sit in leisure time one tree and eating the the chewing the grass why because means in normal position they eat the grass fastly and they come back into the mouth in the leisure time and they chew the food well ఖాళీ టైంలో అది ఏ ఎప్పుడైతే మనము ఆవులు బర్రెలు మీరు చూసింటారు అవి మే మేయడానికి పోతాయో దే క్విక్లీ స్వాలో ద గ్రాస్ తొందరగా దాన్ని స్వాలో మింగడం చేయడం జరుగుతుంది ఇట్ కెన్ నాట్ చూ అట్ దట్ టైం దాన్ ఆ టైంలో మేయడానికి గ్రేజింగ్కి పోయినప్పుడు ఇట్ కెన్ నాట్ ఈట్ అనమాట సో అది డైరెక్ట్గా స్వాలో చేస్తుంది ఇట్ కెన్ నాట్ చూ ద ఫుడ్ దాన్ని నమలదు మింగేస్తుంది so uh, when they swallow and stores in the stomach a tinnadi a grass ne ekkada store chestundante stomach lo store chestundi so generally manam in human being we have only one chamber of stomach okay chamber untundi but in cows and buffaloes the stomach is four chambers stomach lo four chambers ane untayi so whatever quickly fast eaten grass will be stored in the stomach chamber uh, first chamber uh, first uh, in the rumen so tinna tarvata ventane ee food ekkadiki yeltundante rumen anne chamber loki stomach chamber loki ee grass anta velladam jarugutundi so vellin tarvata food gets partially digested in rumen is called cud సో ఇక్కడ ఫుడ్ అనేది పార్షియల్గా డైజెస్ట్ అవుతుంది దాన్ని కడ్ అంటాం సో లాటరల్ ద కడ్ రిటర్న్స్ టు ద మౌత్ అది తర్వాత లీజర్గా ఉన్న టైంలో ఓ చెట్టు కింద ఇంకేదన్నా ఎక్కడన్నా గ్రాస్లో కూర్చున్నప్పుడు ప్లేస్లో కూర్చున్నప్పుడు సో ఆ కడ్ కమ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద మౌత్ ఆ స్మాల్ లంప్లో లంప్ రూపంలో ద ఫుడ్ ద కడ్ విల్ బి రిటర్న్స్ టు ద మౌత్ తిరిగి అది మనకు మౌత్లోకి రావడం జరుగుతుంది దెన్ దే చూ ద ఫుడ్ వే అగైన్ మరలా ఆ స్వాలో చేసిన గ్రాస్ కొంచెం పార్షియల్లీ డైజెస్ట్ అయింది కదా ద కడ్ సో ఇట్ విల్ బి చూజ్ బై ద కౌస్ అండ్ బఫెల్లోస్ అనమాట సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రూమినేషన్ దాన్నే మనము రూమినేషన్ అంటాం సో ఇవి కెటిల్స్లో రూమి కెటిల్స్ హ్యావ్ ద రూమినేషన్ జరుగుతుంది సో అనిమల్స్ ఆర్ కాల్డ్ రూమినేట్స్ సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ రూమినేషన్ విచ్ అనిమల్స్ హ్యావ్ దోస్ అనిమల్స్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ రూమినేట్స్ సో అలాంటి అనిమల్స్ అన్నింటినీ వీ కాల్ ద రూమినేట్స్ కౌస్ అండ్ బాఫెల్లోస్ ఈట్ గ్రాస్ సో grass uh, uh, is a plant cell it have plant cells n- number of plant cells surrounding uh, it uh, cell wall is made up with cellulose so din yoka surrounding cell wall anedi cellulose tho tayar ayi untundi so it is a complex form of carbohydrate anamata cellulose is uh, digested by the bacteria which is present in the stomach chamber సో స్టమక్ ఛాంబర్లో ఈ యూజ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా సో సెల్యులోజ్ను డైజెస్ట్ చేసే యూజ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా ఈ యొక్క రూమినేన్స్ కెటిల్స్లో పశువుల్లో ఉండుతు ఉంటుంది బఫెల్లోస్ కౌస్ వాటిల్లో సో బట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా సెల్యులోజ్ డైజెస్టెడ్ బ్యాక్టీరియా వీ డోంట్ హ్యావ్ హ్యూమన్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ద యూజ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా విచ్ డైజెస్ట్ ద సెల్యులోజ్ సెల్యులోజ్ను డైజెస్ట్ చేసే బ్యాక్టీరియా మనలో లేదు కాబట్టి వీ కెన్ నాట్ డైజెస్ట్ ద గ్రాస్ మనం గ్రాస్ను డైజెస్ట్ 
చేయలేము హ్యూమన్ బీయింగ్లో హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్ జరుగుతుంది సో హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్లో ఎర్లియర్ క్లాస్లో కూడా మనం చెప్పాము దేర్ ఆర్ ఫైవ్ స్టేజెస్ దేర్ ఆర్ ఫైవ్ స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ సో ఫస్ట్ స్టేజ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంజెషన్ డైజిషన్ అబ్జార్బ్షన్ అసిమిలేషన్ ఇజిషన్ సో ఇంజిషన్ అంటే ఫుడ్ సాలిడ్ ఆర్ లిక్విడ్ టేకెన్ ఇన్ సైడ్ ద బాడీ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంజెషన్ డైజెషన్ అంటే కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్ సింపుల్లో మారడాన్ని డైజెషన్ అబ్జార్బ్షన్ అంటే వాట్ ఎవర్ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ గోస్ ఇన్ టు ద బ్లడ్ ఈజ్ కాల్డ్ అబ్జార్బ్షన్ సో అబ్జార్బ్షన్ డైజెస్టివ్ ఫుడ్ ఈజ్ మోడిఫైడ్ లైక్ useful like uh, metabolic activities the whole body it will convert like a body metabolism activities is called assimilation next wastage removal is called ejection digestive system have elementary canal mana body lo human body lo digestive system ni manam chusnatlaite main ga we have the elementary canal digestive glands so elementary canal it is 9 meters length 9 meters length untundi manaki elementary canal either it is also called gut gut antam so uh, it starts with mouth to end with anus so the mouth we take the food it enters into the oral cavity either it is called buccal cavity next the food material enters into the esophagus next food enters into the stomach next food enters into the small intestine next the digestive food goes into the absorbed by the villi villi so villi and a small finger like part small intestine lo undi digestive food goes into the blood ikkada absorption anedi jarugutundi నెక్స్ట్ అన్డైజెస్టివ్ ఫుడ్ మనకి ఏదైతే డైజెస్ట్ కాలేదో అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ సో దట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద లార్జ్ ఇంటెస్టెడ్ దెన్ ఇట్ స్టోర్స్ ఇన్ టు ద రెక్టమ్ అండ్ ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ ద ఆనస్ఫోర్ ఆనస్ఫోర్ నుంచి మనము ఫీకల్ మ్యాటర్ అంటాం దీన్ని ఫీకల్ మ్యాటర్ ఏదైతే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టూల్ మోషన్ రూపంలో మనము ఆనస్ఫోర్ నుంచి బయటికి పంపించడం జరుగుతుంది సో డైజెస్టివ్ గ్లాండ్ మెయిన్లీ లివర్ అండ్ ప్యాంక్రియాస్ సో ఇవి కాకుండా ఇంకా ఉన్నాయి బట్ ఇన్ యువర్ టెన్ సెవెంత్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ దే మెన్షన్డ్ ఓన్లీ టూ సో నెక్స్ట్ ఫస్ట్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్డ్ మౌత్ టు ఆనస్ కదా చెప్పింది ఒక్కొక్క దాంట్లో ఏం ప్రాసెసింగ్ జరుగుతుంది ఫుడ్ ఎలా డైజెస్ట్ అవుతుందని ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పార్ట్ గురించి మనం చూస్తాం సో ఫస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ మౌత్ సో 
ఫస్ట్ పార్ట్ మౌత్ మౌత్లో మనం ఏం చేస్తాము వీ చూ ద ఫుడ్ మనం ఫుడ్ను చూ చేస్తాం దేని సహాయంతో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ టీత్ వీ చూ ద ఫుడ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ టీత్ బ్రేక్ డౌన్ ఫుడ్ ఇంటూ ద స్మాల్ పీసెస్ తీసుకున్న ఫుడ్ను టీత్ బాగా చూ చేసి బ్రేక్ డౌన్ లార్జ్ పార్టికల్స్ను స్మాల్ స్మాల్ పార్టికల్స్గా మారుస్తాయి సో చూ చేయడానికి ఉపయోగించే టీత్స్ ఇక్కడ మనకు ఫోర్ టైప్స్ సో ఇన్సిజస్ కెనైన్ ప్రీమోలాస్ మోలార్స్ ఇన్సిజస్ దే ఆర్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ కట్టింగ్ ద ఫుడ్ సో ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి కట్టింగ్ ద ఫుడ్ ఫుడ్ను కట్ చేయడంలో యూజ్ అవుతాయి కెనైన్స్ దేను చీల్చడానికి ఉపయోగపడతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు షుగర్ కేన్ తీసుకుంటే షుగర్ కేన్ ఎలా తింటారో తెలుసు కదా ఇట్ టీస్ ద షుగర్ కేన్ అనమాట సో కెనైన్స్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ టీ ద ఫుడ్ నెక్స్ట్ ప్రీమోలార్స్ అండ్ మోలార్స్ ది చూ ద ఫుడ్ సో ది గ్రైండ్ ద ఫుడ్ సో అవి ఫుడ్ను గ్రైండ్ చేయడంలో చూ చేయడంలో ఉపయోగపడతాయి I hope you will all understand this topic, Sarvejana Sukhinabhavantu.